हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स नंसेल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि वेयर डि द सेरेमनीज टेक प्लेस कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंड स्टोन आपको बताना है जो नलसिन मंडेरा जहाँ पर भाषण दे रहे थे वो सिरमनीज बेसिकली कहाँ पर हुआ था और क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया में ऐसे कौन से बिल्डिंग हैं जो कि सैंड स्टोन से बने हुए हैं तो इसका आंसर है द सिरमनीज टूक प्लेस इन द कैंपस ऑफ ए यूनियन बिल्डिंग ऑफ ए प्रिटोरिया यानी वहाँ यूनियन बिल्डिंग ऑफ ए प्रिटोरिया में हुआ था सिरमनीज ठीक है विच वर अटेंड बाई द डिग्नेटरीज एंड लीडर्स ऑफ मनी नेशंस वो जो कि ढेर सारे के लीडर्स वहाँ पे आए हुए थे इन इंडिया इंडिया में राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर बिल्डिंग मेड ऑफ ए रेड रेड सैंड स्टोन ओके इंडिया में क्या हुआ है जो राष्ट्रपति भवन है और जो रेड फोर्ट है यानी लाल किला है जो राष्ट्रपति भवन है ये सारे बिल्डिंग क्या है सैंड स्टोन से बने हुए हैं ओके क्वेश्चन नंबर टू है यहाँ पे कैन यू से हाउ टेंथ मई इज ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका क्या आप बता सकते हैं कि जो टेंथ मई दस मई है वो ऑटम डे साउथ अफ्रीका में क्यों मनाया जाता है ऐसा क्यों होता है तो आंसर है अज साउथ अफ्रीका इन साउथन हेमिसफियर मे फॉल्स इन ऑटम सीजन दस टेंथ मई द ऑटम डे ठीक है अज साउथ अफ्रीका इन साउथन हेमिसफियर ओके मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन मई जो है वो ऑटम सीजन में होता है इसलिए वो टेन मई को ऑटम डे मनाया जाता है यार क्वेश्चन नंबर थ्री ऑटम डेज मीन्स एक अच्छा दिन ठीक है टेन मई जो होता है वो मई में होता है इसलिए उसको अच्छा दिन टेन मई को मनाया जाता है यार क्वेश्चन नंबर थ्री एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मैंसंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर वाट डज द मीन बाई दिस वाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट एंड ही स्पीक ऑफ एट द इंड ओके यानी जब नलसिन मंडेला अपने क्या कह दे रहे थे भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर मतलब कि ह्यूमन के साथ दुर्व्यवहार होना या काफ़ी बुरा होना ठीक है वाट डज द इट्स मीन बाई मतलब इसका मतलब क्या है तो आंसर है बाई एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ ऑफ अर थीट इन साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था ज़्यादातर गोरे और कालों में भेदभाव हो रहा था ड्यूरिंग दिस देर वॉज ए रेसियर सिग्रेशन बेस्ड ऑन अ कलर एंड अ ब्लैक सफर्ड अ लॉट ठीक है और यहाँ पर कलर के भेदभाव हो रहे थे जिसके कारण जो भी ब्लैक प्रजात थी मतलब ब्लैक पर्सन थे वहाँ के काले लोग थे वो काफ़ी परेशानियाँ झेल रहे थे इसके चलते ओके दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम आर एनी राइट्स ओके वे क्या कर सकते थे वे कोई भी डिमांड और कोई भी फ्रीडम या कोई भी अधिकार नहीं मांग सकते थे जो काले लोग होते थे मंडेला हिमसेल्फ डिट स्पेंड मनी ईयर्स इन इन फेमस रेबन आइसलैंड एज ए प्रिजनर वेयर ही वॉज ए बीटन मर्सलेसली जो नल्सन मंडेरा थे वो बेसिकली क्या हुए थे वो कई सालों तक क्या था जेल में बंद थे जहाँ पे रिबन आइसलैंड में ठीक है वो एक तरह से एक कैदी थे और वो उन्होंने क्या हुआ उनकी पिटाई भी मतलब ज़्यादा हुई है मतलब उनको पीटा भी जा रहा था मर्सलेसली मतलब निर्दयी जैसा चौथा क्वेश्चन है वाट डज मंडेला थिंक इंटरने इंटरनेशनल लीडर्स फॉर यानी इंटरनेशनल लीडर्स के लिए मंडेला ने क्या क्या सोच रहे थे अपने मन में ठीक है तो इसका आंसर है मंडेला फील्ड वेरी प्रिवलेज टू द वेलकम द इंटरनेशनल लीडर्स एट द आन स्वेडिंग इन सरमन इज बिकॉज नॉट टू लॉन्ग ए गो द साउथ अफ्रीकन वर कंसिडर्ड आउट ला ठीक है यानी मंडेला वो अपने आप को क्या समझ रहे थे बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे थे सारे जितने भी इंटरनेशनल लीडर आए थे उनका वेलकम किया सम्मान किया उस सरमनी में ठीक है लेकिन कुछ टाइम पहले ही जो साउथ अफ्रीका के हालात थे वो काफ़ी बहुत बेकार थे कुछ लोग ऐसे थे कि साउथ अफ्रीका कुछ भी नहीं समझते थे वहाँ पर ज़्यादातर काले और गोरों का भेदभाव होता था और उनको कोई भी लॉ नहीं दिया जाता था कोई भी राइट नहीं दिया जाता उनको आउट ऑफ लॉ रखा जाता था दस थैंक्स ऑल ऑफ देम टू हैविंग कम टू द विटनेस टू द हिस्टोरिकल सरमनी और उन्होंने सबको थैंक बोला कि वो हिस्टोरिकल सरमनी में आए ओके दिस वाज द गेस्टर ऑफ इंटरनेशनल रिकोगशन ऑफ अ न्यूली बोर्न फ्रीडम डेमोक्रेटिक नेशन साइन इट्स कुड भी कंसिडर्ड एज सर कॉमन विक्टोरिया ऑफ जस्टिस और इसके बाद वह मंडेला कहते हैं कि एक तरह से क्या है अफ्रीका के लिए एक तरह से विजय विजय है ठीक है यानी न्याय के विजय है शांति की विजय है और ह्यूमन डिग्निटी की भी विजय है ठीक है ये सारी चीज़ें 
मंडेला अपने बारे अपने सोचते हैं उस भाषण के दौरान यह क्वेश्चन नंबर फाइव है वाट आइडियाज डज नंसल मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका मतलब नंसल मंडेला ने साउथ साउथ अफ्रीका के फ्यूचर्स के लिए क्या क्या सोचा था तो आंसर है इसका नंसल मंडेला सेट द आइडियल ऑफ ए लिब्रेटिंग पीपल फ्रॉम द बोन्च ऑफ पॉवर्टी डिप्रिवेशंस एंड सफरिंग्स ही आल्सो सेट द आइडियल फॉर अ सोसाइटी वेयर देयर वुड बी द नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द जेंडर एंड द रेशियल ऑरिजेंस ठीक है उन्होंने नंसल मंडेला ने सोचा कि जो कोई भी भेदभाव होते हैं गोरे या काले या कुछ भी होता है ठीक है एक तरह से क्या है अब ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी साउथ अफ्रीका में ठीक है ही आल्सो सेट द आइडियल ऑफ ए सोसाइटी और वो सामाजिक के बारे में सोचना शुरू कर दिए हैं वेयर वुड द नो डिक्रिमिनेशंस ठीक है कोई भी डिक्रिमिनेशंस नहीं होगा ना जेंडर के अकॉर्डिंग और ना गोरे और काले के यानी रंग के भेदभाव में क्वेश्चन नंबर वन है यहाँ पर वाट डिड द मिलिट्री जनरल्स डू हाउ डिड देर एटीट्यूड चेंज एंड वाई जो मिलिट्री जनरल थे वो एक्चुअली में क्या किए और उनका जो एटीट्यूड था वो किस तरह से चेंज हो गया ओके देन द आंसर इज द हाइस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स सल्यूटेड मंडेला एंड प्लीज दियर लॉयल्टी विच वॉज द ग्रेट सिग्निफिकेंस एज द ड्यूरिंग अफर्थिड इरा दे वुड हैव अरेस्टेड हिम ओके यानी जो हाइस्ट मिलिट्री जनरल थे साउथ अफ्रीका के बेसिकली कुछ टाइम पहले जो था नल्सन मंडेला को क्या करते थे वो काफ़ी बुरी सलूका सलूकी करते थे उनके साथ क्योंकि उन्होंने अरेस्ट भी किया था बट नाउ अब क्या होता है जब वो भाषण देते हैं तो वह जो मिलिट्री होते हैं साउथ अफ्रीका के ठीक है जनरल मिलिट्री होते हैं वो उनको अब क्या करते हैं सैल्यूट करते हैं ओके दिस चेंज इन दियर एटीट्यूड वॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस पुट इन मनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका ओके वो लोग क्यों दे रहे थे आ, सम्मान सम्मान वो लोग इसलिए दे रहे थे क्योंकि जो नंसल मंडेला थे वो बेसिकली काफ़ी स्ट्रगल किए हैं ढेर सारे सेक्रीफाइस किए ठीक है इसके लिए वो काफ़ी रिस्पेक्ट उनको मिल रहा था क्वेश्चन नंबर टू है वाई व टू नेशंस एंथम सॉन्ग्स यानी दो तरह के नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए हैं तो इसका आंसर है वंस ऑफ द स्पीसीस ऑक्शन ऑफ द इनग्रेशंस टू नेशंस एंथम्स वन बाय द वाइट्स एंड अदर बाय द ब्लैक सिम्बोलाइजिंग द इक्वलिटी ऑफ द ब्लैक्स एंड वाइट्स वर्स सॉन्ग्स ठीक है यानी दो तरह के नेशनल एंथम इसलिए गाए राष्ट्रीय गान इसलिए गाए गए थे क्योंकि एक जो कि नेशनल एंथम था वो वाइट मतलब गोरे लोगों के द्वारा गाया गया था और जो दूसरा है नेशनल एंथम वो ब्लैक यानी ब्लैक पीपल के द्वारा गाया गया था ठीक है और एक तरह से एक सिम्बलाइज करता है एक तरह से ये आकृति दिखाता है सिम्बलाइजिंग करता है कि जो ब्लैक एंड वाइट पीपल हैं वो क्या हैं एक तरह से समान है इक्वल है ओके हियर क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री मंडेला जो है अपने गवर्नमेंट के सिस्टम को वो किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं ओके पहला है इन द फर्स्ट ऑफ डिकेट और दूसरा है इन द फाइनल डिकेट ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी जो पहले डिकेट में किस तरह से अपने गवर्नमेंट के जो भी सिस्टम में डिस्क्राइब करते हैं दूसरे में किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं तो इसका आंसर है पहला है इन द फर्स्ट डिकेट ऑफ द सेंचुरी द वाइट इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिक्रिमिनेस अगेंस्ट ब्लैक्स ओके पहला क्या करते हैं सबसे पहले वो कहते हैं जो भी वाइट और ब्लैक यानी लोगों में भेदभाव हैं उसको हटाना काफ़ी जरूरी है दस क्रिएटिंग द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हॉरेस्ट एंड मोस्ट इम्यूनी सोसाइटी द वर्ल्ड हैड इवर नॉन्स ओके यानी जो क्या करते थे वो भी जितने भेदभाव थे अपने सोसाइटी से वो क्या करते थे वे हटाना चाहते थे ये काफ़ी बड़ा डिसीजन था दूसरा है इन द फाइनल डिकेट ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी यानी बीसवें सेंचुरी में क्या होता है प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवर टर्न एंड रिप्लेस बाय वन विच रिकोगनाइज डाइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन ठीक है दूसरे में क्या होता है जितने भी आ, पहले के सिस्टम होते हैं उनको हटा कर दूसरा सिस्टम रिप्लेस किया जाता है जो कि वो राइट था मतलब अधिकार था फॉर फ्रीडम के लिए आज़ादी के लिए अधिकार था जो हर एक लोगों के लिए अधिकार था और ना कि किसी स्किन यानी गोरे और काले में कोई भेद अभाव हो ओके क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट डज करिज मीन टू मंडेला यानी 
हिम्मत मतलब अमंडेला क्या समझते थे तो आंसर इसका फॉर मंडेला करीज डज नॉट मीन टू अबसेंस ऑफ फियर यानी जब करीज होता है मतलब हिम्मत मतलब ये होता है कि आप मतलब मंडेला करीज डज नॉट मीन टू द अबसेंस ऑफ फियर यानी अगर आपके पास हिम्मत है तो ये नहीं समझना कि मतलब आपके पास अगर आपके पास फियर नहीं है मैं डर नहीं है तो आपके पास क्या है करीज है बट अ विक्टोरी ओवर फियर लेकिन मतलब क्या होती है फियर फियर के ऊपर जीत पाना ही क्या है एक तरह से उनका एक करीज एक मंडेला का एक तरह से जो था अकॉर्डिंग टू हिम बिफोर ब्रेम मैं नीड नॉट टू फियरलेस बट शुड बी एबल टू कंक्यूर फियर ओके जो बहादुर लोग होते हैं बेसिकली उनको डरने की जरूरत नहीं होते हैं फियरलेस नहीं होते हैं बल्कि उनको क्या होना चाहिए शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर उनको फियर के ऊपर डर के ऊपर क्या आना चाहिए जीत हासिल करना चाहिए ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पर विच डस मंडेला थिंक हिज नेचुरल टू लव आर टू हेट ओके यानी मंडेला के हिसाब से क्या नेचुरल आता है लव नेचुरल आता है या हेट नेचुरल आता है तो आंसर है इसका फॉर मंडेला लव कॉम फ्रॉम नेचुरली मंडेला के लिए है कि जो प्यार है लव है वो नेचुरली आता है ओके फ्रॉम द ह्यूमन हार्ट दैन हेट यानी दूसरे नंबर पे क्या आता है हेट आता है ओके पहला है जो नेचुरली आता है वो प्यार आता है या लव आता है यानी ह्यूमन के हार्ट से ओके दैन हेट ओके आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ओके थैंक यू